ipinarating na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Embahada ng Estados Unidos na sinususpende na ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagpapawalang visa ng Visiting Forces Agreement o BFA. Kaya naman tuloy pa rin ang military partnership sa pagitan ng Pilipinas at U.S. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Chidoro Loxin Jr. Nagpa siya ang pamahalaan ay pagpatuloy ang ugnayan sa regional allies nito para sa peace, stability at pagunlad ng ekonomiya. Si Mayan Corbera sa detalye. Iniannunsyo ng Department of Foreign Affairs na itutuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas sa military partnership sa Estados Unidos. Ang pahayag ay ginawa ni Foreign Affairs Secretary Chidoro Loxin Jr. kasunod ng deklarasyon nito na sinuspindi muna ng anim na buwan ang pag-terminate ng Visiting Forces Agreement sa Amerika. Ayon kay Loxin, nagdesisyon ng gobyerno na ipagpatuloy rin ng Pilipinas ang ugnayan sa regional allies para sa peace, stability at pagpapatuloy ng pag-unlad ng ekonomiya. In light of recent developments, President Rodrigo Roa Duterte instructed me to inform via diplomatic note the Ambassador of the United States that he has decided to suspend the pending termination of the Visiting Forces Agreement which has several months more to run as stipulated therein. We look forward to continuing our strong military partnership with the United States, even as we continue to reach out to our regional allies in building a common defense towards enduring stability and peace and continuing economic progress and prosperity in our part of the world. Nagbago niya ang desisyon ng Pangulo dulot ng political at development sa rehiyon kasama na ang COVID-19 health crisis sa buong mundo. But in the vast and swiftly changing circumstances of the world, in a time of pandemic and heightened superpower tensions, the world leader must be quick in mind and fast on his feet for the safety of our nation and the peace of the world. Let me assure you that this action alarms no country in Asia and the rest of the world. On the contrary, it greatly reassures everyone. Everyone now is free to speculate about what is clear and true of its face. Magugunit ang ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapawalang visa ng kasunduan matapos kansilahin ng Amerika ang visa ni dating PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay De La Rosa, welcome development ang ginawang pagsuspindi ng gobyerno sa VFA termination. Nagbabago raw talaga ang patakaran depende sa sitwasyon. Wala naman raw siyang balak na sumulat sa Amerika para ibalik na ang kanyang US visa. Naniniwala naman ang liderato ng Senado na hindi maapektuhan ang kanilang petisyon sa Korte Suprema kahit pa ipinatigil ng gobyerno ang proseso ng pagpapawalang visa ng VFA. Nauna nang nagsampan ang petition for declaratory relief and mandamos ang Senado para igiit ang kapangyarihan nito sa pag-terminate ng isang tratado. Kung ang isang treaty nila ay dumadaan sa ratifikasyon o concurrence ng Senado, dapat ring may approval ng mataas na kapulungan kapag kailangan na itong i-terminate. Good, uh, it's a good uh, eventuality. Kapagkat um, eh, hindi tayo nangangamba na at yung BFA, baka matatama yung Mutual Defense Treaty at yung ito pang spirit cover ito ay matitigil na. So sir, considering... Then, the pending issue in the Supreme Court, which the petition we filed in the Supreme Court remains. We're still asking the Supreme Court whether an abrogation of the Executive Department must have the concurrence of the Senate hindi ko na aking body. Di ba? So, andun pa rin yung questionnaire. Hindi matatouch yun. Tuloy pa rin yun. Para sa Eagle News, may Ann Corbera will live in interesting times.